তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে ওয়াইসি জরুরি শীর্ষ সম্মেলন কিন্তু এতে যোগ দেননি সৌদি আরবের রাজা সালমান বিন আব্দুল আজিজ এমনকি সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানও এর সম্মেলনে উপস্থিত হননি বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা চলছে বলা হচ্ছে জেরুজালেম বিষয়তে ঢাকা বিশেষ সম্মেলনে তারা নিজ উপস্থিত না হয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন এর পিছনে বড় রকমের রহস্য রয়েছে বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন আর গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে ইস্তাম্বুলে এর জরুরি সম্মেলনে সৌদি আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রীকেও পাঠাননি মন্ত্রণালয় এক কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছে দায় সেরেছে দেশটি অথচ সৌদি আরবই ওয়াইসি সদর দপ্তর এছাড়াও মিশর সহ অন্যান্য আরও কয়েকটি আরব দেশ তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠিয়েছে বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ মূলধারার গণমাধ্যমে নানা সন্দেহ ছড়িয়ে পড়েছে অনেকে বলছেন সৌদি আরবের সঙ্গে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক নানা যোগাযোগের পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন সেই কারণে সম্ভবত সৌদি রাজা কিংবা যুবরাজ এর সম্মেলনে যাননি অনেকে বলেছেন তোপের মুখে পড়ার আশঙ্কায় সম্মেলনে অংশ নেননি সৌদি রাজা কিংবা যুবরাজ অনেকে বলেছেন সৌদি আরবের শীর্ষ নেতৃত্বে এর সম্মেলনে অংশ না নিয়ে প্রমাণ করেছেন তারা ফিলিস্তিনি জনগণের পক্ষে নন বরং ইহুদিবাদী ইসরায়েল ও আমেরিকার স্বার্থের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন উনিশশো উনসত্তর সালে পবিত্র আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলরা আগুন দিলে মরক্কোর রাজধানী রাবতে মুসলিম দেশগুলির অংশগ্রহণে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ওয়েসি গঠিত হয় এটি এখন জাতিসংঘের পরে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা তবে আটচল্লিশ বছর ইতিহাসে এর সংস্থা খুব বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বরং দিন দিন এর কার্যকারিতা হারিয়েছে বেশিরভাগ সময় এর সংস্থা নিন্দা প্রকাশ ও বিবৃতি দেওয়ার মাঝে এর তৎপরতা সীমাবদ্ধ রেখেছে তবে এবারের সম্মেলনে যে বাসায় বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে তা কিছুটা আশা জাগানোর মতো বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা গতকালের জরুরি বৈঠক থেকে এরই মধ্যে বেশ কিছু কঠোর সিদ্ধান্তের কথা জানা গেছে সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বের নেতারা ট্রাম্পের ঘোষণাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন এবং জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা করেছেন সেখানে আমেরিকার প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপেরও আবেদন উঠেছে এমনকি এই বৈঠক থেকে ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে মানবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে জরুরি এক সম্মেলনে সৌদি ও মিশরে যোগ না দেওয়ার স্বভাবতই দেশগুলোর ব্যাপারে ভিন্ন কিছু ইঙ্গিত যা মুসলিম বিশ্বের কাছে কোনো সহনীয় খবর নয়